குட்டீஸ் வாங்க இன்னைக்கான டாபிக் போகலாம் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்தி கொஷின் பேப்பர் சாம்பிள் கொஷின் பேப்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் என்ன மாதிரி வருது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா நான் லாஸ்ட் மே லாஸ்ட் டைம் மேக்ஸுக்கு போட்டிருந்தேன் மேக்ஸில் என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க எப்படி கொஷின் பேட்டர்ன் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அந்த மாதிரி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் மொத்தம் எயிட்டி மார்க்ஸ்க்கு உங்களுக்கு வருது அதில் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் மினிமம் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் வந்து மற்ற சப்ஜெக்ட்லாம் ஆப்ஜெக்டிவ் கொஷின்ஸ் போயிடுது இதுலேயும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதில் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் அவ்வளோவா இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா மேக்சிமம் சேஞ்சஸ் அவ்வளோவா கொடுக்கல பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஃபோர் பார்ட்ஸ் இருக்குது கண்ட அப்படின்னா பார்ட்ஸ்னு அர்த்தம் இருங்க நான் கொஞ்சம் அண்டர்லைன் பண்ணி சொன்னேன்னா உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் கண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க கண்ட அப்படின்னா கொஷின்ஸ்னு அர்த்தம் அது பார்ட்ஸ்னு அர்த்தம் எத்தனை பார்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து மேக்சிமம் ஃபோர் பார்ட்ஸ் இருக்குது ஃபோர் பார்ட்ஸில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா ப்ரெஷன் பத்திர அதாவது ப்ரெஷன் பத்திரம்னா கொஷின் அதான் கொஷின் கேட்குறாங்க அந்த கொஷின் கொஷின் இருக்குது பார்த்திங்கனா அது மொத்தம் எத்தனை இருக்குன்னா நாலு பார்ட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்னா சபி கண்டு சபி கண்டோன்னா சபி எல்லா பார்ட்டையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆன்சர் வந்து நம்ம எழுதணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒன் மார்க் கொஷினுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி வேர்ட்ஸில் எழுதணும் டூ மார்க் கொஷின்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி வேர்ட்ஸில் எழுதணும் த்ரீ மார்க் கொஷினுக்கு வந்து சிக்ஸ்டி டு செவன்டி மார்க்ஸ்க்கு எழுதணும் இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நான் வந்து இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுக்குறது தான் வரும்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இது லாங்குவேஜ் இல்லைங்களா இங்கிலீஷ்லேயே பாருங்கள் இங்கிலீஷ்லேயே ஒரு கொஷின் பேப்பரை பேஸ் பண்ணி இன்னொரு கொஷின் பேப்பர் கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன் மேக்ஸு சயின்ஸு சோஷியல் சயின்ஸ் அந்த மாதிரி நடக்கும் ஆனால் லாங்குவேஜில் வந்து அந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இதை ரீட் பண்ணி நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எழுதிக்கிறோம் லாங்குவேஜுங்கிறது நம்ம கற்றுக்கிறதுக்காக தான் அதனால் நீங்கள் வந்து பழைய கொஷின் பேப்பர்ஸ் படித்தா வந்து நம்ம வந்து இதில் வந்து நிறைய மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஹிந்தியை பொறுத்த வரையும் ஹிந்தி வந்து நல்லா ரீட் பண்ணி பழகுங்க ரீட் பண்ணி பழகினீங்கன்னா இப்போ கூட உங்களுக்கு டைம் இருக்குது இந்த த்ரீ மந்த்ஸ் டெய்லி டெய்லி உட்காந்து என்ன பண்ணுங்க நைட் படுக்கிறதுக்கு ஒரு முன்னாடி ஒரு பே பேராகிராஃப் ரீட் பண்ணி அந்த கொஷின் ஆன்சர்ஸ் ஃபீல் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து டிக்ஷனரி கிடைக்கும் ஹிந்தி டிக்ஷனரி வந்து நிறைய ஆப்ஸாகவே கிடைக்குது அதில் ஒரு ஹிந்தி டிக்ஷனரி எடுத்து நீங்கள் வந்து அதை சொல்லி பாருங்கள் இந்த வார்த்தையை சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அது தமிழ் மீனிங் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நான் நம்ம யூ டிக்ஷனரின்னு உங்களுக்கு எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் இதில் ரீட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தமிழ் டிக்ஷனரி தமிழ் மீனிங்காக அது மாற்றி கொடுக்கும் அப்படி மாற்றி கொடுத்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அதுக்கான அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு பதினஞ்சு ப பதினஞ்சு இருபது பேசேஜ் அதாவது மூணு மாதமாக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு வேர்ட்ஸ் வந்து ஞாபகம் வந்துடும் இல்லைங்களா ஏன் நான் இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறேன்னா நான் என் நிறைய பசங்க வந்து கீழே அரவிந்த் நீங்கள் கூட கேட்குறீங்க கீழே வந்து லாஸ்ட் இயர் பேப்பர் வந்து எனக்கு டேலி பண்ணி காமிங்கன்னு கேட்குறீங்க ஏன்னா டேலி பண்ணி காமிக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை ஆனால் இது எல்லாமே நீங்களாக எழுத வேண்டியது இருக்கும் அதை மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுக்கு வந்து ஒரே வழி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி ரீட் பண்ணுங்க உங்கள் சிஸ்டராக நான் அட்வைஸ் பண்ணுறேன் டெய்லி ரீட் பண்ணுங்க டெய்லி ரீட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து ரீடிங் ப்ராக்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து ஹிந்தி வந்து ஓரளவுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிடும் புரிஞ்சாலே நீங்கள் ஓரளவுக்கு எழுதிடலாம் இந்த பேசேஜ் ரீடிங் பாருங்கள் இந்த பேசேஜ் இதே பேசேஜ் வந்து அடுத்த எக்ஸாம் கொடுக்க மாட்டான் பேசேஜ் வந்து நிறைய பேசேஜஸ் இருக்குது அப்போ அவங்க ஓனாக ஒரு பேசேஜ் கொடுத்து அதில் கீழே வந்து நான் இப்போ நான் காமிக்கிறதெல்லாம் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா இதில் கொஷின்ஸ் கொடுத்துருவாங்க இந்த கொஷின்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும் இதே பேசேஜ் தான் எக்ஸாம் கொடுப்பாங்களான்னா கண்டிப்பாக கொடுக்க மாட்டாங்க இதே மாதிரி இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு மாடலுக்காகத்தான் சரிங்களா இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு மாடலுக்காகத்தான் காமிக்கிறாங்க ஆனால் இது வந்து இதே கொஷின் பேப்பர் கண்டிப்பாக வராது நீங்கள் எத்தனை கொஷின் பேப்பர் எடுத்தாலும் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆகுமே தவிர நீங்கள் கொஷின் பேப்பர்ஸ் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது மூலமாக நீங்களாக தான் சொந்தமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் கொஷின் பேப்பர்ஸ் எடுத்து எவ்வளோ கொஷின் பேப்பர்ஸ் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ ஆன்சரோட வச்சுக்கோங்க தான் இதில் நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் வேறு இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு லெசனுக்கு அதை பா அது அதை வந்து நீங்கள் பாஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து இதை
அதே மாதிரி போயம் ரீடிங் நீங்களா தான் பண்ணி அதுக்கு ஆன்சர் கலெக்ட் பண்ணணும் இதுக்கு வந்து நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ண முடியாது அதனால பேசேஜ் இதை ரீட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர்ஸ் பார்த்துக்கோங்க இந்த ஆன்சர்ஸ் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த ஆன்சர்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க அடுத்து பாருங்க இது வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்ல ஃபஸ்ட் பார்ட் செகண்ட் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா கண்டகா அப்படிமா கண்டகான பார்ட் டூ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வியாரி வியவகாரிக் வியாக்கரன் வியவகாரிக் வா வியாக்கரணுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கிராமர் தான் இது கிராமர் பார்ட்டு ப்ராக்டிக்கல் கிராமர்னு நம்ம சொல்லுவோம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிர்தேஷனுஷார் உத்தர் லிக்கே அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிர்தேஷனுஷார் உத்தர் லிக்கோ நிர்தேஷ் அனுஷார் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த கீழே கொடுத்துருக்க அந்த ரூல்ஸ் படி நீங்கள் வந்து ஆன்சர் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கட்டர் ஹோக்கர்பி ஹிர்தை பனோ கட்டோர் ஹோக்கர்பி இருதே பனோனா கட்டோருங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முரட்டுத்தனமா முரட்டுத்தனமா இருந்தாலும் அன்பா இரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரே சென்டென்ஸ்ல முடிச்சுட்டாங்க இதுல என்ன பண்றாங்கன்னா சயுக்த் வாக்கியமே லிக் பதிலியே சயுக்த் நிறைய ரெண்டு மூணு வாக்கியங்களை ஒன்னு சேர்த்து எழுதுவோம் பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி பண்ணுங்க ரெண்டு வாக்கியமா இதை எழுதுங்க ஒரே வாக்கியமா கொடுத்தத இந்த ரெண்டு வாக்கியமா ஒன்னு சேர்ந்து எழுதுனா எப்படி எழுதுவீங்க அதுக்கு ஆன்சர் இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க கட்டோர் பனோ கட்டோர் பனோனா முரட்டுத்தனமா நீ வேணா இருந்துக்கோ சரிங்களா கட்டோர் பனோ கட்டோர் பனோனா நீ முரட்டுத்தனமா இருந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி கட்டோர் பனோ ஆஹ் பரந்து இருந்தாலும் ஹிருதயரகோ அப்படின்னா நீ மென்மையானவனா இரு முரட்டுத்தனமா இருந்தாலும் அன்போ அன்பானவனா இருன்னு அர்த்தம் முரட்டுத்தனமா இருந்தாலும் அன்பானவன் இங்க ஏதாவது சொல்றாங்க முரட்டுத்தனமானவன் கட்டோர் ஹோக்கர்பி ஹிருதய பனோ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நீ முரட்டுத்தனமா இருந்தாலும் அன்பானவனா இரு இதுல பாரு இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க முரட்டுத்தனம் முரட்டுத்தனமா முரடனா முரடனா இருந்துக்கோ இருந்தாலும் முரடா இருந்துக்கலாம் இருந்தாலும் அன்பானவனா இரு முரட்டுத்தனமா இருக்கிறது தப்பு கிடையாது ஆனா என்னமா இருக்கணும் நீங்க அன்பானவனா இரு முரட்டுத்தனமா இருந்துக்கலாம் கட்டோர் பனோ முரட்டுத்தனமா முரட்டுத்தனம் முரட்ட முரடனா மாறிக்கோ ஆனா பரந்து ஹிருதய ஹிருதய ரகோ ஹிருதய ரகோனா அன்பானவனா இரு அந்த மாதிரி சென்டென்ஸ வந்து மாத்தி மாத்தி எழுதணும் சரிங்களா இப்ப ரெண்டு சென்டென்ஸா இருந்தா ஒரு சென்டென்ஸா மாத்தி எழுதணும் ஒரு சென்டென்ஸா இருந்தா ரெண்டு சென்டென்ஸா ஜாயின் பண்ணி எழுதணும் அதுக்கு இன்னும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாக்கலாம் ஆ இதுல பாருங்க செகண்ட் ஒன் பாருங்க செகண்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா யூத்தி அப்பி யூத்தி அப்பின்னா அவர் வந்து போர்ல ஃபைட் பண்ற போராளி சரிங்களா யூத் அப்பி அப்படின்னாங்க லோக இப்ப இருந்தாலும் வேர்டு இங்கே வருது நம்ம இருந்தாலும் எழுதும் போது எழுதணும் பரந்து அப்படின்னு எழுதணும் இதுல பருன்றது இருந்தாலும் அப்ப என்ன வாக்கியமா இருக்கு கூட்டு வாக்கியம் இந்த வாக்கியமும் இந்த வாக்கியமும் ஒன்னு சேர்ந்துருக்கு அப்ப நம்ம என்ன எழுதணும் ஒரே வாக்கியமா எழுதணும் இது எப்படி ஒரே வாக்கியமா எழுதுறது இந்த இதுல ஆன்சர் பாருங்க இதுல வந்து என்ன எழுதிருக்காங்கன்னு பாருங்க சேனானி நா ஹோனே பர் என்ன அர்த்தம் ஒரே சென்டென்ஸா உருவாக்குறது அதுக்கு என்ன சொல்றாங்க ஹிந்தில ஹிந்தில பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு சரல் வாக்கியமே பதிலியே சங்கியத் வாக்கியமே பதிலியா கூட்டு வாக்கியமா எழுது ரெண்டு வாக்கியமா ஒன்னு சேர்த்து எழுது இது வந்து ஒரே சென்டென்ஸா எழுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரே சென்டென்ஸா எப்படி எழுதுவோம் இத வந்து ஒரே சென்டென்ஸா பி போட்டு எழுதுவோம் சேனானி சேனானினா சோல்ஜர் சேனானி நா ஹோனே பர் அவர் வந்து ஒரு சோல்ஜரா இல்லாட்டியும் கூட லோகூசே கேப்டன் கேட்டேன் அவரை என்ன கூப்பிட்டாங்க கேப்டன்னு அவரை கூப்பிட்டாங்க சரி வாங்க நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் பாத்தீங்கன்னா இதுல தேர்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல தேர்ட் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பார்த்துட்டோம் இதுல தேர்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா பச்சே வெசே கர்த்தாக பச்சே வெசே கர்த்தாங்கன்னா பசங்க வந்து செய்வாங்க அதைத்தான் செய்வாங்க எதை செய்வாங்க பசங்க பச்சே வெசே கர்த்தாக இதுல அண்டர்லைன் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க ஜிசே உனே ஜிசே உனே சிக்காயா ஜாத்தாக அப்படின்னா அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டதுதான் அவங்க கத் அவங்க செய்வாங்க சரியா பசங்களுக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்குறாங்களோ அதான் பசங்க செய்வாங்க இல்லைய
அதைத்தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த சென்டென்ஸ் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா நான் உங்களுக்கு அர்த்தமாக சொல்லிட்டேன் பசங்களுக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்குறாங்களோ அதை தான் பசங்களும் செய்வாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ரேகிந்த் ரேக ரேகா கித் ரேகா கித்னா அண்டர்லைன் வேர்டு ரேகா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சங்யுக்த் ரேகா கித் ரேகா கித்னா அண்டர்லைன் வேர்டு சரிங்களா உப்புவாக்கியன்னா பெயர் சொல்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எதை பெயர் சொல்னு சொல்லுவாங்கன்னா பெயருங்கிறது நேம் சரிங்களா பெயர் சொல்லுங்கிறது ப்ரொனவுன் ஹி ஷி இத் ஹிம் ஹிஸ் இது எல்லாமே உப்புவாக்கியன்னு சொல்லுவாங்க சரியா உப்புவாக்கியக்க பேத் எழுதணும் அப்போ பெயர் சொல்லோட ஹிஸ் ஹிம் இது எதை எதை சார்ந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஊப்பு வாக்கிய நீங்கள் நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருப்பீங்க அப்படி படிக்கலாட்டி நான் வந்து அதுக்கான வீடியோஸ் வேணால் நான் அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் சரிங்களா ஏன்னா இதுல நிறைய வீடியோஸ் நான் முடிக்க வேண்டியது இருக்கு எனக்கு நான் இதை கத்துக்கிறதுக்கே உங்களோட சிலபஸுக்கே நான் இவ்வளவு நாள் நான் தேட வேண்டியதா இருந்தது அதனால நான் உங்களுக்கு நான் என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ட்ரை என்னோட பெஸ்ட் நான் கொடுக்க ட்ரை பண்றேன் பேத் அதோட பேத் எழுதணும்னு சொல்றாங்க சரி அதோட பேத் என்னன்னு பார்ப்போம் பாத்தீங்கன்னா இதோட ஆன்சர் எப்படி வரும் பாத்தீங்கன்னா கிரியா விசேஷம்னு சொல்லுவாங்க அப்ஜெக்டிவ் வெர்வ் இது சரிங்களா இது வந்து விசேஷம்னா உங்களுக்கு நான் எப்பவுமே சொல்லியிருக்கேன் அது வந்து ப்ரொனவுன்னு சொல்லியிருக்கேன் கிரியான்னா வேலை யாரை சொல்றாங்களோ அவங்களோடது சரிங்களா கிரியாங்கிறது யாரை சொல்றாங்களோ அவங்களோடது ஆஹ் ஆக்ஷித் உப்ப உப்பவாக்கிய அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்ஷித் உபவாக்கிய இந்த ஆக்ஷித் உபவாக்கியங்கிறது வந்து இதுதான் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு இதை கிரியா விசேஷனா டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் இந்த உபவாக்கியங்கிறது பெயர் சொல்லு எதை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு கிரியா விசேஷனா டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு அதான் சொல்லு கிரியா விசேஷன்னா என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்ஜெக்டிவ் வெர்பு அப்ஜெக்டிவ் வெர்பு தான் கிரியா விசேஷன் சொல்லுவோம் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் விசேஷன்னா வெர்பு அந்த ஹிஸ் ஹிம் ஹிஸ் இதெல்லாம் சொல்றோம் பாத்தீங்களா அதுதான் இதுதான் நம்ம சொல்றோம் இது இப்போ எதை எதை வச்சு சொல்லணும் நம்ம இந்த அண்டர்லைன் வேர்டு ஜிஸ்ஸே உன்ஹோனே சிக்காயா ஜாதா ஹே ஜிஸ்ஸே நம்ம அப்படின்னா ஜெஸ்ஸே உன்ஹோனே சிக்காயா ஜாதா எப்படி அவன் கற்பிக்கப்படுறான் அவன் அந்த அவன் உன்ஹோனே அவன் இது என்ன வெர்பு இது அப்ஜெக்டிவ் வெர்பு இது என்ன வெர்பு இது அப்ஜெக்டிவ் வெர்பு உன்ஹோனே உன்ஹோனே சிக்காயா ஜாத்தா அவன் எப்படி கற்பிக்கப்படுகிறானோ அவன் எப்படி கற்பிக்கப்படுகிறானோ அதே போல் அவன் செய்கிறான் அந்த வார்த்தை உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வாங்க அடுத்தது போலாம் சபி லோகோனே வ சுந்தர் ஆஹ் ஹஷ்யதேகா ஹஷ்யதேகான்னா ஒரு அழகான வியூ பார்த்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் பாக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுல கொஸ்டின் என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா ரச்ன ரச்னகே ஆதார் ஆதார் பர் இந்த சென்டென்ஸ் படி இது என்ன ஒரு சென்டென்ஸ் இதோட பேத்லி எழுத சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சங்கியூத் வாக்கியமா இல்ல சரல் வாக்கியமான்னு எழுத சொல்லியிருக்காங்க இது சரல் வாக்கியம் தான் ஏன்னா ஒரே சென்டென்ஸா வந்திருக்கு எல்லாரும் பார்க்க சொல்றாங்க அந்த ஒரு 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 வியூ அழகான வியூ இருக்கு அதை பார்க்க சொல்றாங்க அப்படின்னா அது வந்து என்ன வாக்கியம் சரல் வாக்கியம் அவ்வளவுதான் இவ்வளவு இது இது எழுதுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஆஹ் அடுத்து நம்ம பார்ப்போம் இதுல ஆன்சர் உங்களுக்கு அமைச்சிடுறேன் பாத்தீங்கன்னா சரல் வாக்கியம் சரிங்களா இதை வந்து நீங்க வந்து நான் இப்படி எடுக்கும் போதே பாஸ் பண்ணி கொஞ்சம் இது பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்க ஆஹ் எப்படி சொல்லுவாங்க நீங்க வந்து போட்டோ போட்டோ எடுத்து வச்சுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஆஹ் நம்ம கே இதுல நம்ம மொபைல்லே பண்ணலாம் நம்ம மொபைல்ல இப்போ ஷார்ட் ஸ்கிரீன் பண்றாங்கல்ல இந்த மாதிரி ஸ்கிரீன் வந்து போட்டோ கிளியர் போட்டோ எடுத்து வைக்கலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நீங்க வச்சு இதை திரும்ப உங்களுக்கு நான் சொல்லும் போது உங்களுக்கு வந்து ரீவைன் பண்றதுக்கும் ரீகலெக்ட் பண்றதுக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் சரிங்களா இது கிராமருங்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் மற்றபடி ரீட் பண்றதுலாம் நீங்க தான் ரீட் பண்ணி கத்துக்கிறணும் கிராமர்ல இந்த மாதிரி கிராமர் வந்தா நீங்க ஈஸியா எழுதிடலாம் என்ன வாக்கிய பேத் தானே கேட்கறாங்க எழுத மாட்டீங்களா இவ்வளவுதான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இதுல ஒரு நாலஞ்சு இதை பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் உங்களுக்கு சொல்றது மாதிரி தான் திரும்ப அந்த யூ டிக்ஷனரி யூஸ் பண்ணுங்க ஹிந்தி தெரியலன்னா தயவு செஞ்சு ஹியூ டிக்ஷனரி யூஸ் பண்ணுங்க இதை ரீட் பண்ணி அதுல ரீட் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கான மீனிங் தமிழ் மீனிங் உங்களுக்கு வந்துடும் இல்ல இங்கிலீஷ் மீனிங் வந்துடும் அதை புரிஞ்சுக்கோங்க அதை புரிஞ்சுட்டு என்ன வாக்கியத்துல கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி உங்களுக்கே புரிய வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா இதை ரீட் பண்றது கொஞ்சம் ப்ராப்பரா ரீட் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துட்டு போகுது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க வாட்ச்அப் பரிவர்த்தன் கீஜியே வாட்ச்அப் பரிவர்த்தன் கீஜியேனா அந்த சென்டென்ஸ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ
இப்போ வந்து நான் சொன்னதை போய் நீங்கள் அடுத்தவங்ககிட்ட போய் சொன்னீங்கன்னா அது இன்டெரக்ட் ஸ்பீச் இப்போ நான் உங்கள்ட பேசிட்டு இருக்கேன் இந்த எஸ்எம்எஸ் சேனலில் அந்த ஒருத்தவங்க எனக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறாங்கல்ல அவங்க வந்து இப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அது இன்டெரக்ட் ஸ்பீச் சரிங்களா இப்போ நான் உங்கள்ட சொல்லிட்டு இருக்கிறது இது டைரக்ட் ஸ்பீச் அந்த மாதிரி வாக்கியங்களை மாற்ற சொல்கிறாங்க சரி பா வாங்க என்னன்னு பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா அநேக பாடகோனே புஸ்தக்கி சராசன்கி அப்படின்னா அநேக் பாடகோனே புஸ்தக்கி சராசன்கி அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாடகோனே அநேக்னா நிறையான்னு அர்த்தம் அந்த அநேக்னா நிறைய பாடகோனேனா ரீடர்ஸ் ரீடர்ஸ் இருக்காங்கல்ல அது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா புக்ஸ்க்கு சராசன்கினா அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க சரிங்களா ஒரு புக்கை வந்து எல்லா ரீடர்ஸும் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க இதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதணும்னா கர்ம வாச்சக்காக எழுதணும் அதாவது டைரக்ட் ஸ்பீச்சாக எழுதணும் எப்படி டைரக்ட் ஸ்பீச்சாக எழுதுவீங்க இதுக்கு ஆன்சர் எழுதியிருக்கு பாருங்களேன் இது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அநேக் பாடகோ என்ன சொல்கிறாங்க அநேக் அநேக் பாடகோ துவாரா அநேக் பாடகோ துவாரா புஸ்தக்கி சராசன் கீ கை ஹே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த புத்தகத்தை பல இந்த புத்தகம் வந்து பல வாசகர்களால் பாராட்டப்பட்டது பல வாசகர்கள் இந்த புக்கு புத்தகத்தை பாராட்டினார்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றதுக்கும் இந்த புத்தகம் பல வாசகர்களால் பாராட்டப்பட்டது இப்போ நான் அந்த பேஜ் சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பேஜ் எல்லா இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கீங்கல்ல அவங்களெல்லாம் பார்வையாளர்களால் பாராட்டப்பட்டதுன்னு நான் சொல்றதுக்கும் நீங்க போய் அந்த நான் ஒரு பேஜ் பார்த்தண்டா அந்த பேஜ் வந்து எல்லாராலையும் பாராட்டப்பட்டுச்சேண்டா அதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இல்லைங்களா அப்போ பல வாசகர்களால் அந்த புத்தகம் பாராட்டப்பட்டது அப்படிங்கிறதுக்கும் இந்த புத்தகம் பல வாசகர்களால் பாராட்டப்பட்டது அப்படிங்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு சரிங்களா அதுதான் நம்ம இங்க எழுதுறோம் அதை நம்ம என்ன சொல்றோம் கரும் வாச்சக் அப்படின்னு சொல்றோம் கரும் வாச்சக் பதிலியே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம இந்த மாதிரி மாத்தி எழுத தெரியணும் சரிங்களா அடுத்தது பார்ப்போம் இதுல என்ன பார்க்க போறோம்னா செகண்ட் ஒன் பார்க்க போறோம் பக்ஷியோ சே பாக் சோடுகர் உடானகி சக்தே பக்ஷியோ சே பாக் சொடுக்க இது ஆன்சரு கொஷின் பாருங்க இது எப்படி வந்திருக்குன்னு கொஷின் பாருங்க ம் பக்ஷி பாகு சோடுகர் நகி உடே பக்ஷி பாகு சோடுகர் நகி உடே அது வந்து என்ன எழுதணும்னா பாவ் வாச்சக் மே லிக்கியத் பாவ் வாச்சக்ல எழுதுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க இது என்ன அர்த்தம் இதுக்கு பக்ஷி பாகு சோடுகர் நகி உடே என்ன என்ன அர்த்தம் அது வந்து ஒரு அந்த பாகுங்கிறது வந்து தோட்டம் அந்த தோட்டத்தை விட்டு பக்ஷி அதாவது அந்த பறவை வந்து பறக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அதை விட்டு போகலை அப்படின்னு அர்த்தம் பறந்து போகவே இல்லை அதை விட்டுட்டு அப்புறம் ஆன்சர் என்ன கொடுத்துருக்கோம் பாவ வாச்சக்கில் எழுதணும் பாவ வாச்சக்னா என்னென்ன அப் அப்ஸ்ட்ராக்ட்னு உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் தொட முடியாத ஃபீல் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயம் சரிங்களா இது அதை என்ன சொல்கிறோம் பக்ஷியோ சே அது நவுன் தானே அது நவுன் தான் திங்ஸு சரியா பக்ஷியோம் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அதில் பக்ஷின்னு பார்த்தோம் இதில் பக்ஷியோம் பக்ஷியோ சே பாக் பாகு சோடுகர் உடானகி கயா அதாவது தோட்டம் பக்ஷியோ பக்ஷிங்கனால பறந்து போகல சரியா அப்ப தோட்டம் பறக்குமா பறக்காது அப்போ அது வந்து அப்ஸ்ட்ராக் நம் தானே இப்போ வந்து அது நடக்கவே முடியாத விஷயம் இல்லையா அப்போ நம்ம வந்து அது இமேஜின் கூட பண்ண முடியாத விஷயம் நீங்க பாகு ஓடி பாத்துருக்கீங்களா பக்ஷியோ சே பாக் சோடுகர் உடானகி சக்தி அந்த பறவைகளை விட்டு என்ன பண்ண முடியாது தோட்டம் எங்கேயும் போக முடியாது இல்லையா அதுதான் சொல்றாங்க சரி வாங்க நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் ஹர்பிதா ரோஜ் அக்பார் படுத்திய அந்த பொண்ணு என்ன பண்றா ஹர்பிதா டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறான் கரும்பு வாச்சாக்கல எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஆன்சர் என்ன வரும் கரும்பு வாச்சாக்கல எப்படி எழுதுவோம் சொல்லுங்க அப்போ மேனே சமயக்கி பாந்த் பாந்தித் பர் நிபந்த லிகா மேனே சமய கி பாந்தித் பர் நிபந்த லிகா இதுல என்ன வந்திருக்கு அந்த பொண்ணு என்ன பண்றா ரோஜ் அக்பார் படுத்திக அவ வந்து டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறா இதுல என்ன இருக்கு பாருங்க தோடுவன் சாரி கீழே வந்துருச்சு சாரி மாத்தி இருக்கு ஆன்சரு நான் கவனிக்கல ஹர்பிதா த தவாரா துவாரா சரி ஹர்பிதா துவாரா ரோஜ் அக்பார் படா ஜாதா ஹே இதை நம்ம என்ன எழுதுறோம் படா ஜாதானா ஹர்பிதா மூலமாக தான் என்ன பண்ணப்படுது யார் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கப்படுகிறது ரோஜ் அக்பார் படா ஜாதா ஹே இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு ஹர்பிதா டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் படிப்பா 
டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் படிப்பா இதுல என்ன பண்ணப்படுது ஹர்பிதா மூலமாக அதாவது கரும் வாச்சக்னா அவங்க தான் ஹர்பிதா தான் செய்யறாத ஹர்பிதா துவாரா ஹர்பிதா மூலமாக டெய்லி அக்பார் படுத்த சாரி அக்பார் படா ஜாத்தாக அவ படிக்க படப்படுகிறது அந்த மாதிரி எழுத வேண்டியது இருக்கும் இது கொஞ்சம் டெய்லி எழுதிட்டே இருந்தா பிராக்டிஸ் ஆயிடும் ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸை வந்து பார்க்காம எழுதி பாருங்க நான் சொல்றதை வச்சு பார்க்காம எழுதி பாருங்க டெய்லி எழுதிட்டே இருந்தா ரொம்ப ஈஸி ஆயிடும் சரிங்களா அடுத்து பத்து பரீட்சை பார்ப்போம் பத்து பரீட்சை கீஜியே சரியா ஏன்னு பார்ப்போம் தேர்ட் இது ஃபுல்லா முடிஞ்சிருச்சு மெரே துவாரா கி பாந்தி பர் லிகா गया है அது படிக்கல இல்ல ஆ இதுல என்ன பார்க்கறோம்னா மேரே द्वारा समय की बांधित पर निबंध लिखा गया है இது என்னது கர்ம வாச்சக் நம்ம என்ன பண்ணனும் கர்ம வாச்சக் மே லிக்கியங் கொடுத்துருकाங்க அப்ப நம்ம லாஸ்ட் டைம் என்ன பண்ணோம் இவ மூலமா மேரே द्वारा என் மூலமாக समय की बांधित पर निबंध लिखा गया है நம்ம என்ன எழுத போறோம் இங்க மேனே சமயக்கி பாந்தித்து பர் நிபந்து லிக்கா நான் வந்து என்ன பண்றேன் சமய சமயத்து படி நான் என்ன பண்றேன் ஒரு கற்றை எழுதுறேன் மேனே சமயக்கி பாந்தித்து பர் ஏக் நிபந்து லிக்கா நான் வந்து ஒரு கற்றை எழுதுனேன் காலத்தின் காலத்து எப்படி சொல்றது காலத்தின் பிணைப்பு அப்படின்னா நம்ம டைம் எப்படி இருக்கு அதை படி அதை வச்சு நான் வந்து ஒரு கற்றை எழுதுனேன் அப்படின்ட்டு இருக்கு இதுல எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க மேரே துவாரா என்னால் எழுதப்பட்டது நான் எழுதுனே என்னால் எழுதப்பட்டது அப்படின்னா இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சு டைரக்ட் ஸ்பீச்சு மேரா துவாரா சமயக்கி பாந்தித்து பர் நிபந்த லிக்கா கயா அப்படின்னு இருக்கு சரிங்களா இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி இது முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து ஃபோர்த் ஒன் போகலாம் ஃபோர்த் ஒன் நிர்மலை துவாக்கி ஆக்கி ரேக்கித் ப பதோங்கா ரேக்கித்னா என்ன சொல்லியிருக்கேன் அண்டர்லைன்னு சொல்லியிருக்கேன் ரேக்கித் பதோம் பர் பத்து பரீட்சை லிக்கிய பத்து பரீட்சை எழுத சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பத்து பரீட்சை பார்ப்போம் இதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆஜ் பி பாரத் மே அநேக அபிமன்யு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்தியாவில நிறைய அபிமன்யு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் இந்த அபிமன்யுன்றது அண்டர்லைன் பண்ணிருக்காங்க அதுல ஆன்சர் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் அபிமன்யு அபிமன்யு என்னதுங்க ஜாதி வாச்சக் சங்கியா புலிங்கா ஜென்ஸ் தான் நம்ம அபிமன்யுங்கிறது ஜென்ஸ் புலிங்கா ஏக வச்சனம் கர்மக்காரக்கு இதெல்லாம் பாத்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிவிஷன் ஆயிருக்கும் டெய்லி போட்டு போட்டு பாருங்க வீடியோஸ டவுன்லோட் பண்ணி வச்சு கூட பாருங்க அதிகமா போட்டு போட்டு பார்த்தா தான் உங்களுக்கு புரியும் சரிங்களா செகண்ட் ஒன் பார்ப்போம் பிரதக காலங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து மார்னிங்க குறிக்கிறது கூம்னே ஜாயா கரோ அப்படின்னா வாக்கிங் போங்க மார்னிங் வாக்கிங் போங்க தாக்கி ஸ்வஸ்த் ஸ்வஸ்திய டீக்ரஹே அப்படின்னா பாடி வந்து நல்லா இருக்கணும்ன்றதுக்காக நீங்க என்ன பண்ணுங்க மார்னிங்ல வாக்கிங் போங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆஹ் இதுல என்ன அண்டர்லைன் பண்ணிருக்காங்கன்னா தாக்கி அதனால் அதனால் உடல் நடை சரியாகும் அதனாலுக்கு பண்ணிருக்காங்க இதுல ஆன்சர் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் தாக்கி ஆஹ் சம்யுச் வாட்ச சம்யுச்ய போதக் அவ்வியை சம்யுத்திய சாரி சம் சம் சமுச் சாரி சமுச்சிய போதக் அவ்வியை சமுச்சிய போதக் அவ்வியை சரிங்களா சரி நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் சம்யூஜிய போதக் அவ்வியனா கன்ஜக்ஷன் வேர்டு இது தாக்கிங்கிறது கன்ஜக்ஷன் வேர்டு சென்டென்ஸ் சேர்க்கறது அதனால கன்ஜக்ஷன் வேர்டு என்னடா இதுக்கு மீனிங் சொல்லலன்னு நினைச்சிடாதீங்க கன்ஜக்ஷன் வேர்டுங்க அடுத்து வந்து ரொம்ப ரொம்ப லெந்தியா போயிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ இருந்தாலும் பரவாயில்லை ஆஹ் பிதாஜி கல் கல்கி தீர்த்தி யாத்ரா பர் கயே பிதாஜி கல்கி தீ தீர்த்தி யாத்ரா பர் கயேனா அவர் வந்து நேத்த எங்க போயிருக்காரு தீர்த்த யாத்திரா போயிருக்காரு அதாவது புண்ணிய யாத்திரான்னு சொல்லுவாங்கல்ல புண்ணிய ஸ்தலம் போயிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ராமேஸ்வரம் போறது இந்த மாதிரி இடத்துக்கு பிதாஜி நேத்தான் போயிருக்காரு கயங்கிறது வந்து அண்டர்லைன் பண்ணிருக்கு அதுக்கு பத்து பரீட்சை என்ன வரும் கயக்கு சொல்லுங்க ஆஹ் பாத்தீங்கன்னா ஆக்கர்ம் ஆ சாரி அக்மார்க் அக்மர்க் கிரியா அதே மாதிரி ஏக்குவச்சன் புல்லிங் பூத் கால் பூத் கால்னா கயன்னா முடிஞ்சு போச்சு அதனால பூத் கால் புல்லிங்னா பாய் அதனால பிதாஜிங்கிறது பாய் அதனால அதுவும் அப்புறம் ஏக்குவச்சனுங்கிறது ஒருத்தர் தான் போனாரு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கர் 
कर्तव्य वाचक कर्तव्य वाचक अनुराज <laughs> विशेषण सारी गुणवाचक विशेषण सारी गुणवाचक विशेषण कोट विषय एक ओकेवाचक अलरे कुरी कलरे कुरी गुणवाचक एक वचन उन्नेंगा रस पांग अ इत वह पाती रस इत वो पड़ी इत वस एपी एल ना तुर इन वीडियो पड़ेवा अत पाती पारग्राफ इत पारग्राफ नहीं रीड पड़ी कीक आंसर पड़नों पारग्राफ ना स्टाप पड़ी वे पाक रसियों पाक स्क्रीनशाटे पारग्राफ मे अदक्रीनशाटेक अदक्रीनशाट ना हेल्प पड़े कष्ट ऐसा वरला ना इतमें प्रयोजन एलोमोंगे रीड पड़ी पड़ेंगे इतमी नया फिफ्टीन पेपर्स और सब्जेक्ट प्राक्टिस पड़ी नहीं वो ना मार्क्स स्कोर पड़ला पाती कोशन आंसर्स और मूशन टू टू मार्क्स सिक्स मार्क्स आंसर्स ना काम चिड़े पारें त्री मार्क्स सिक्स मार्क्स कोशन आंसर्स मुड़ो पापो सफलता सक्सा की अभी फर्स्ट कुछ 
பிரசத்வா சாரி பிரஸ்தாவனா பிரஸ்தாவனா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா முக முக உரைன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்ல அதுக்கான ஸ்டார்டிங் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதை தான் இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்லுவோம்ல அதை தான் முக உரைன்னு சொல்லுவாங்க இன்ட்ரடக்ஷன் அதை வந்து அப்புறம் பரிக்ஷம் கா மகத்துவ பரிக்ஷம் கா மகத்துவம்னா அந்த பரிக்ஷம்னா எப்படி சொல்றது கஷ்டப்பட்டு ஹார்ட் ஒர்க் ஹார்ட் ஒர்க்கோட மகத்துவம் அதாவது அதோட எப்படி சொல்றது முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னு கேட்கறாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பரிக்ஷம் கே அணு அணுகர்ண அணுகர்ணிய உதாரண் அணுகர்ணிய உதாரண் பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அது எப்படி சொல்லுவாங்க ஹார்ட் ஒர்க்கு முன்மாதிரியான எடுத்துக்காட்டு ஏதாவது ஒரு எடுத்துக்காட்டு உதாரணம் நீங்க சொல்லணும் எதனால நீங்க வந்து ஹார்ட் ஒர்க் வந்து ரொம்ப ப்ரீஷியஸ் அந்த அதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றீங்க அப்படின்றதுக்காக நீங்க எடுத்து எழுதணும் அப்புறம் வந்து பரிக்ஷம் ஆவ் அபியாஸ் கே அபியாஸே சஃபல்தா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஹார்ட் ஒர்க்னால வர்ற கஷ்ட அந்த நம்மளுக்கு கிடைக்கிற வெற்றி எப்படி இருக்கும் ஹார்ட் ஒர்க் மூலமா நம்மளுக்கு கிடைக்கிற வெற்றி அந்த ஜேர்னி எப்படி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த லாஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா முடிவுரைன்னு சொல்லுவாங்க லாஸ்ட் பைனலா நீங்க ஃபைனல் டச் கொடுத்துடணும் இது மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்குமே நீங்க எழுதணும் ஒவ்வொன்றுலயும் பாத்தீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா பத்து மார்க் உங்களுக்கு உம் பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து அஞ்சு மார்க் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்னே சேத்திரிக்கு நாலியம் ததா இது வந்து லெட்டர் ரைட்டிங் லெட்டர் ரைட்டிங்க்கு இதுக்கு வந்து பத்திர லேக்கன் இதுக்கு வந்து நான் அஞ்சு மார்க் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு லெட்டரில் எது வேணாலும் எழுதிக்கலாம் நீங்கள் அப்புறம் தேர்ட்டீன்த்தும் அதுவும் உங்களுக்கு வந்து இது மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஷா கி அதிகார்னா கல்வி உரிமையை பற்றி எழுதுறது அப்புறம் பாரத் கி ரேல் கான்பன் ஏவம் பரியட்டன் நிகம் நிகம் அப்படின்னு இருக்காங்க ஆஹ் இது பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா பாரத் ரயில்வே ரயில்வேல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் கேட்ரிங் மட்டும் அது மட்டும் இல்லாம சுற்றுலா அதாவது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கார்பரேஷன் தரப்புல சுற்றுலா மக்களுக்கு வந்து ஆஹ் எங்க போறாங்க ஆஹ் யாத்திரைக்காக அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணணும் மக்களுக்கு வந்து அதை தெரியப்படுத்தணும் ஆஹ் பாத்தீங்கன்னா அமர்கம்ன்றது அழைப்பு விடுறது அவங்களுக்கு வந்து கூப்பிடுறது அவங்கள இது வந்து அமர் ஆமந்திரித் ஆமந்திரித்னா கூப்பிடுறது நிர்கம்னா கார்பரேஷன் சுற்றுலா பர்ய பர்யட்டன்னா சுற்றுலா ஆஹ் கண்பான்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா கேட்ரிங் ஆஹ் யாத்திரியோன்னா டிராவல் பேசஞ்சர்ஸ் ஆஹ் தர்ஷன்னா உம் தர்ஷன் உங்களுக்கு தெரியும் பாக்குறது போய் பாத்துட்டு வர்றது ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம போய் பாக்குறது தர்ஷன் சாமியை போய் பாத்துட்டு வர்றதுக்கு தர்ஷன் பண்ணிட்டு வந்தோம் சாமி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி பாத்துட்டு வர்றதுக்கு ஒரு விஷய விஞ்ஞாபன்னா உங்களுக்கு வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அர்த்தம் நீங்க வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து பிப்டி வேர்ட்ஸ்ல வந்து நீங்க அதுல வந்து எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன் முடிஞ்சு போச்சு உங்களுக்கு எல்லாம் நான் முடிச்சுட்டேன் இதுல நான் உங்களுக்கு ஆன்சரும் நான் காமிச்சிடுறேன் என்னடா இப்படியே பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க நமக்கு ஆன்சர் காமிக்கிறேன் நினைக்காதீங்க பாருங்க இதுல வந்து லாஸ்ட் ஒன் பாருங்க எப்படி எழுதிருக்காங்கன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பத்திரலேக்கன் எப்படி எழுதிருக்காங்க சாரி அந்த அந்த இது இது அந்த சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி நான் உங்களுக்கு எழுதணும்னு சொன்னேன் பாத்தீங்களா கட்டுரை ரைட்டிங் இதுல வந்து குடுக்கல இது நீங்களா தான் எழுதணும்னு நினைக்கிறேன் அதனால அவங்க வந்து குடுக்கல இதுல வந்து எழுதணும்னு மட்டும் சொல்லியிருக்காங்க இதுல வந்து மார்க் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளவு மார்க்ஸ் போட போறாங்கன்னா இதனால நீங்க தான் எழுத வேண்டியது இருக்கும் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு இதுல வந்து அவங்க எழுதல இது மட்டும் அவங்க வந்து ஃபீல் பண்ணாம விட்டுருவாங்க இது வந்து நீங்க சொந்தமா தான் ஃபீல் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இது வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து நான் ஒரு இதுல ஃபீல் பண்ணி காமிக்கிறேன் இது எப்படி இருந்தா ஆனா இது வந்து நான் இது மட்டும் தான் கொடுப்பாங்களான்னு சொன்னா கண்டிப்பா சத்தியமா இல்ல குழந்தைங்களா இது மட்டும் கொடுக்க மாட்டாங்க நீங்க தான் எல்லாமே பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதனால தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் ஹிந்தி நாலேஜ் வந்து இந்த மூணு மாசத்துல நல்லா ரீட் பண்ணி ரீட் பண்ணி கெயின் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் ஒரு நாலு வேர்டு கொடுத்தா அதை எழுதுற அளவுக்கு கொஞ்சம் டேலண்டட் ஆயிக்குங்க அது கொஞ்சம் புரியணும் உங்களுக்கு அந்த வேர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய கொஷின் பேப்பர்ஸ் டேலி பண்ணாலே உங்களுக்கு இந்த திறமை வந்து தானா வந்துடும் அதனால நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் யாருமே டிபெண்ட் பண்ணிருக்காதீங்க உங்களோட முயற்சி நீங்க தேடுங்க ஒரு விஷயத்த நம்ம உள்ள அர்த்தமும் நம்ம தேடினோம்னா அது கண்டிப்பா கிடைக்கும் உங்களுக்காக நான் படிச்சு உங்களுக்கு நான் சொல்லி தரேங்க போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க உங்களுக்காக தேடினீங்கன்னா நான் உங்களுக்காக தேடி நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் இல்லைங்களா ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க உங்களுக்காக தேடுனீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா கிடைக்கும் நீ
சரி இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன் என்னோட வீடியோவை நான் அடுத்து சோசியலில் வந்து எத்தனை லெசன்ஸ் படிக்கலாம் எத்தனை லெசன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு வருது இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் கண்டினியூஸாக வீடியோ பார்த்துட்டே இருங